Uh, ek is vandag weer een stebeling gehad en ek het die baie nie, maar ek het so paar date dat ek jou vertel van dat ek ook een nachtmerie gehad het waar ek hier die stebeling gehad het met kerkse finansies dat ek wakker gestuurd het en goed, en ek geloof het, dat daar aanval is op dit maar hier die nacht het ek myself wakker gebid met te wone uit te huis en wat ek beleef het daar so is die demone was in die kerk was ons kerk maar daar was mense daar wat nie meer in die kerk hoort die wat nogal was ek sal nie die naam in ons hoor nie maar die manifestatie wat die demone gegeen het het my ontstel hulle het gislik opgekeer hulle het een godsdienst manier gehad en hulle het gemanifesteer in die kerk sê vir my een paar dinge, eerst is ons is op ons kerk hier gemeente kie want ek al gewoon het en ek bid elke dag hier want toe volgende en het sê vir my dat hierdie gemeente is op aanval eerst in ons finansies of het nou op die kerk of jou persoonlijke finansies is die tyd dat jy nie bid tweede ding is die stem wat ons het ek sê nie ons kerk is die perfecte kerk nie kerk is besig om afvallig te raak as ek wat op sociale media is sê dat al hoe meer duidelijk die trend wat volgens mense nou wil volg en vir ochtend toe lees ek ook toe ek nou nie kon slaap nie want dit was hier van half vier af so toe is ek maar nou bid en pakke en probeer slaap en Facebook en bid slaap en so die hele nacht hier het op ek toe nou maar besluit, ek kan nie meer toe nou licht word het a ou wat ek volg, wat ek van hou, Stefan Jouber is die professor en hy skryf rubrieke vir beeld Koran, die beeld is die sisters Koran van Berke en hulle vraag toe vol wat die voorspellings het jy vertooning neem nie en het die hele paar punte genoem en onder ander het hy gesê hoe sociale media 2019 gaan oorneem dat het selfs verklik die seer geword is hier by sekere mense as siek is maar een ander ding wat hy gesê het wat my aandag gekryk het het hy gesê die afvalligheid van mense gaan nie net by politiek wees en by families wees nie maar ook in die kerk maar mense nie meer die goed gaan belangrijk acht nie en ons gaan alle meer die tendensie dat mense weg gaan beweeg van al die goed uit en dit sê vir my dat die stem van familie want dit is twee ledige familie familie waar jy met die huise sing maar ons is ook een familie met ons uide begin op spoort in die donker wereld wat ek nie meer gaan so ek wil net dit met julle gedeel het voor ek nou ons boodskap vir oogend met julle gaan deel van vandag is selfs oor die motiveering van die liewe jaar een ding wat my is tel op my aandag gebring het is dat ek te negatief is ek sien altyd die eerste negatieve voordat ek die positieve so ek beleid vir julle vandag hier voor julle, dat die preek is eerste vir my wat ek vandag gaan wil en die ding is dat ons moet gemotiveerd moet wees vir dit wat op ons wacht want as jy kyk hier na kerstfeest voor liewe jaar ek kom my mens altyd op hierdie plek waar jy diewe denke kry oor dit wat gebeur het jy denke pietie oor die jaar wat voorbij is en jy voel het ook aan jou lyf jy weet wat hy my sê oh ek is moeg, het was moeilike jaar ander voel weer verfrissend, want het was een goeie jaar en hulle sien uit na die nieuwe jaar ander voel weer, 
is, en is een moeilik jaar, ek sien ook uit, en die jaar, en ons maak hier planne, en ons het hier die uitdagings, en ons is gecharged, as die Engelse mense sal sê, vir die nieuwe jaar. En, het jy geweet, dat die woord januar is een Latijnse woord wat beteken vense of dier wat vir jou die idee gee dat jy kan kyk terug en voor jy dat jy op een plek kom want ek het ek het oor jy ding gedig wat maak dit anders te om op 31 december te staan, oor te gaan na 1 januari toe, is net nog een dag, maar wat maak die anders? Voor jou op die perspektief, dat jy op een plek moet kom, om terug te kan kyk, maar ook voor te kan kyk, so dat voor jou geleentede, om dat dat jy so aan die hart loop is en was, in die verkeerde richting dan, tot stilstand te breng, te sê, hokai, so dat jy net weer kan kyk, wat die pad had op, is ek nog op die rechte pad, en dan terug te draai, te sê, maar goed, moet ek een richting vir ander in breng, of moet ek ander my hart loop, of moet ek daar stadig in gaan, wat my pas is daar te vinden, of, my pas is daar te stadig, dat ek vinnig in die gaan. So het bring jou net in die perspektief. Maar nou wil ek jou gevat, na Jesaja toe, voordat ons die tekstvers gelees, wat hulle hof in die selle context bevind het. Jy moet een ding onthou, jy mense, was hier die volk wat uitgekies is die God. Mense het geweet, hier die volk is een volk waar op God sy hand op was. So hulle het, hulle het goed gevoel oor hulle self, hulle het gedink hulle is op pad, hulle het gedink hulle het alles, en hulle bevind hulle met een baie gevaarlijke plek. Wat dit vir hulle die ergste maak is, ek wil twee goed noem, wat dit vir hulle die ergste maak is om om in Babylon te wees, is hulle was ver van die plek waar hulle God kon aanbid. Want hulle het gegloe hulle met God aanbid in die rest. Nou is hulle weggevoel na een vreemde land toe en hulle kan nie nie hulle God aanbid. Want in die tweede plek was hulle gedoen om af voor die oop te aanbid. So hier sit hulle in hierdie situasie, maar dit het nie vir ewig aangehou nie, alhoewel het een hele lang werk in ons sterwe was, was hulle bevry, so bevind jy nou self, en hier kom hulle van uit hierdie bad plek van Babylon, weggevoerde slawe, die wat verneder, en hulle kom terug in hulle land, Ek dink hulle moet sy gevoel het, dit gaan ons doen. Dit gaan nou, die, ons gaan nou voor. Maar, maar, dink jy nou in, waar hulle by hierdie land weer terugkom, is die land waar hulle in weggevoel was, nie weer die selwe. Dit was nie die selwe land. Die gebouw het anders te geluid, die mens het anders te opgetreed. Alles was nie die selfde. En nou kom Jesaja, en hy skryf vir hulle, en ek wil het vir jou lees, Jesaja 63 vers 7 tot 9. God praat hier, ek sal die trouwe liefde van die Heere verkondig, die roemreike dade van die Heere, alles wat hy vir ons gedoen het, toe is Jesaja wat hier praat, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het, in sy genade, in sy groot liefde. Hy het gesê, hylle is my volk, kinders wat nie ontrouw sal word nie, 
daarom het hy hulle gewet, uit al hulle nood, hy was vir hulle nie een vijand nie, hy self was die engel wat hulle gewet het, hy het hulle verlos die as een liefde en ontverwe, hy het hulle opgetel en hulle altyd gedoog, wat tel jy hier so? Tel jy op, God is aan die weg, in spuite van waar hulle hulle self bevind het, en waar hulle voorin te beweeg het, was daar vir hulle heel verwaarend gewees, daar vir hulle heel veel leestelling gewees, maar God is aan die weg. So waar ook al jy jou self bevind het in 2018, en waar ook jy 2019 kan, God weg, God is betoken in jou leven. Dit sê hy vir ons hier so baie duidelik, maar ten spuite daarvan het ons allemaal hulle verhede. Is daar seker goed wat ons terug is? Negatieve goed. En baie keer kan ons nie af van ons slaan, ook hier praat te veel daar oor, want ons sien te veel negatief, en ek praat nou vir myself, en dan wil jy net negatief praat, jy wil saam praat oor al die slecht in die land, jy wil saam praat oor al die moeilijkheid. So is tyd om aan te beweeg. Maar voordat jy aan beweeg, moet jy ook kyk na die negatieve. En dit waar ons gaan vir oogend kyk, hoekom moet jy kyk na die negatieve? In die eerste plek, die negatieve was kie veel van dit wat verkeerd is. So jy moet oplet wat om jou aangaan, wat dit waas kie jou. Dit waas kie vir jou dag dat jy op een verkeer besluit te geneem het. Dit waas kie jou dag dat jy verkeer goed sê. Dit waas kie jou dat jy dag op verkeer pad is. Maar in die waas kie van van moeilijkheid moet jy God kan laat sê. Wat God is daar. So ek moet nie net by die waas kie van vast haak nie. Ek moet nie net by hierdie negatieve vasthakkie, ek moet dan anbeweeg om te sien, maar God is daar so dat ek vanuit die waarschieve, want wat word die waarschieve? Word die probleem. Want as jy aan die waarschieve, daar is die probleem op pad, gaan jou waarschieve ophaak en die probleem gaan jou toe. Kan jy lang daar die ou mense het altyd die ding gehad, wat hulle gesê het? My maat het vir my ook gesê, Moe nie wolf, wolf skree en dan, nee, en ons het kan eerst net het gedoen, ons het, en dan op die dag, dan gebeur daar die moeilijkheid, dan glo in die man, jou meen nie, want jy het te veel wolf, wolf geskree. So ons moet aanprobeer, so dat wolf ons nie vang nie. So en daarom moet ons sien, dat God is in die waarschieving, en ons moet aanprobeer. Daarom sê vers 9, uit al hulle nood, was hy nie hulle vijand, hy self was die engel wat hulle gereed het. Hy het hulle verlos, die is hy liefde en omferme. Hy het hulle opgetel en altyd getel. Ons moet daar op uit en kom, vanuit die waarschieving, moet ons weet dat God is daar om ons op te tel en te ontferme en op sy liefde het hier te tel. Maar baie mense haak vast daar by hierdie waarschieving en hy haak ons hierdie bittere, negatieve mense. En ek moet self oppas op dit. Maar het is meer makkelijke om vastgevang te word in die negatieve as om vooruit te gaan in die positieve gedaan. Dan in die tweede punt. Die verlede help ons slechte te kan aanteer. As ons nie weet wat in die verlede gebeur het, goed of slecht, want geskiedenis is daar om ons te leer. Skiedenis het nie net gebeur nie, het is daar om ons te leer, so dat ons voorbereid kan wees om te weet wat om te doen, as so iets voor my pad kom om te kan aanteer. So ek kan dit nie net jyte maal ignoreer en vergeen daarvan nie. 
ek word het gebruik, zodat so het voordeel kan wees, zodat so ik ek voor toe kan gaan, met dit, wat in die verlede geest. Of het nou is, in jou eie leven, en of het nou is, in iemand anders in sy leven, en of het nou is, in, in, in iets wat jy hoog gesien het, of hoog gehoor het, leer dat hier, so dat jy, kan, aangaan. Dan in die derde punt, die verlede, moet nie ons toekomst, bepaal. Dit is waar, ek denk, een van die moeilikste probleme is, ons word gedefinieer, die ons verlede is. Ons word die producte, van ons verlede is. En ons wil dan, positieve vooruitgang leef, met ons verlede is. En het kan nie so gebeur nie. Daarom moet ons leer, om seker goed, af te lewe, los te snuid, so dat ons kan aangaan. En dis ook om Jesus die ding oog gepaard het, dat ons verdedig op een plek moet kom, waar ons seker ons self moet kruise, ons moet seker goed kruise, so dat ons een nieuwe mens elke dag kan vooruit gaan. Maar ook nie voordat ons die seker goed kan kruise, sal ons nie voordat kan gaan. Of het nou sondes is, en of het nou negatieve gedagtes is, en of het nou negatieve woorde is, of het nou neg- negatieve ingesteldheid is, kruisig dit, maak klaar dan weer, en ek breek nou vir myself, so dat jy in 2019 kan aangaan met die nieuwe ding, so dat dit wat in die verlede is met jou nie af, jy dit sien, maar dat jy voortoe kan kyk, en vooruit te gaan, want, hoekom kan dit, Want God is in die toekomst en hy wacht vir my vir jou daar, so dat ek en jy voor hem toe kan gaan. Dit is belangrijk, want as ons nie beweeg nie, beweeg jy achter toe, of staan jy stil, sal jy dood gaan. Beweeg jy voor hem toe, sal het goed. So ons moet op een plek kom, waar ons hier goed los, en voor hem toe stil, sal beweeg, so dat ons kan groei. Beteken dit, dat daar nie negatieve goed in jou leven gaan wees nie? Beteken dit, dat daar nie goed gaan gebeur nie? Verseker. By all means. Want ons is nie in beheer met dit wat rondom ons gebeur. Maar wat ons in beheer is, is dit, dit wat rondom my gebeur gaan hanteer, want ek is saam met God daar En dit gaan my maak dat my gesintheid, my ingesteldheid, my uitkijk vir 2019 anders dan gaan wees. En ek gaan anders dan gaan hanteer, as wat ek daar 2018 ga hanteer. So moet nie dit wat daar jy dan nutteloos of nut onbenillig is, net een kan toe skuif en sê, ach, die klein dingetje, die klein gemeente die, kan hem nie en ek wil het sommer net so sê, ek wil het nie sê, kan nie, ek wil sê, is een machtige stem, vir hierdie, massieve, community, waarin ons leef, en ons moet ons self, so sien, dat ons, werkelijk waar, al is dit so nuchter, al is jou taak, dat jy dink so gehoor, by die huis, by die werk, waar ook al is, jy dink, ach, niemand sien jou raak hier, Misschien is daar mense wat jy verklein meer. Misschien bad, bad mouth mense jy. Moe nie dat dit jou beinvloed nie. Maar laat dit wat God lees oor jou gedink en gespreek het jou beinvloed. Dat dit wat jy daar klein is, is daar juist daar klein denk jy wat een machtige effect in Godse koning krijg het. Mag ons 2019 een jaar leef waar ons die verlede sien, en ons los het, en voor hem te beweeg, so dat God ons kan gebruik, en so dat ons kan groei, nie groei, in dit wat die verduiver gesê het, in my eie oor goed dan die, maar sal groei, so dat God gesê het, in ons leven. 
en ek wil jou uitnooi vandag, dat ons 2019 sal ingaan, met, en ek weet, is dat een uitgeholde, hooggeweide tekstvers, wat mense misbruik in die tekstvers, maar ek wil hier die tekstvers vir jou lees, met die rechte bedoeling daarbij, en dit is hier weer 29 vers, dat sê, ek weet, wat ek vir julle beplan, sê die julle, voorspoed, en nie teenspoed toe, ek wil vir julle toekomst geer, en verwachten, mag dit vir elke van ons doen, en dan onthou, in die sien, en in die teenspoed, is nie dit wat jy dink is, wat voorspoed vir God kan jou teenspoed is, en teenspoed in ons ook, en voorspoed in ons oor kan God sy teenspoed doen. Maar mag God sy voorspoed en teenspoed, dit wat ek vir jou plaat, so wees, so dat jy kan groei en vooruit in die lewe gaan. So dat jy die mens kan wees wat God wil hee en toonig in die lewe gaan. En ek los my die gedachte by jou dat God wil hee dat ons om absoluut ons focus op hom sal gehoor en sy wil sal doen en dat elke van ons belangrijk is van ons mag jy saak vir jy wat van jou sê of wat jy van jou self sê jy is belangrijk vir jou en toon jy jy hebt baie dankie dat we nog acht nie wat vir hy is. Jy was daar, daar ook baie negatieve tyd, wat ons net daar gesien het, en bouw ook toe, nooi jy ons in 2019, en weer positief te wees, en dit wat ook self negatief is, positief te wees, wat God is daar, God is saam met ons, maar dit wat negatief in ons levens gebeur, gebruik dit om ons voor te te vat, om ons te sien met dit wat die wil leef ons te sien. Bid ek dit op elk een toe, in Jesus Christus in 